നമസ്കാരം ഡോക്ടർക്ക് വേണ്ടി ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകുന്ന മാരക രോഗങ്ങളെ ചെറുക്കാനായി അവർക്ക് പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പ് നൽകേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് പോളിയോ അഞ്ചാം പനി പോലെയുള്ള മാരക രോഗങ്ങളെ നമ്മൾ തുരത്തി ഓടിച്ചത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പുകൾ കൂടെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നൽകേണ്ട പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ പ്രായത്തിലാണോ നൽകേണ്ടത് ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ക്യൂ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് നമുക്കിപ്പം അതിഥിയായി ചേരുന്നത് തിരുവനന്തപുരം എസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ കൺസൾട്ടന്റ് പീഡിയാട്രീഷ്യനായ ഡോക്ടർ അഭിറാം ചന്ദ്രനാണ് ഡോക്ടർ സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ക്യൂവിലേക്ക് ഡോക്ടർ ഈ ഏപ്രിൽ അവസാന വാരം നമ്മൾ പോളിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ വീക്ക് ആയിട്ട് ആചരിക്കാൻ പോവുകയാണല്ലോ എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു സന്ദേശം ഒരു തീം എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത്തരത്തിൽ ഒരു വീക്ക് നമ്മൾ ആചരിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് എല്ലാ വർഷവും ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ അവസാനത്തെ ആഴ്ച മുപ്പത് വരെയുള്ള ആഴ്ച നമ്മൾ സാധാരണയിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ ഡേ വേൾഡ് ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ വീക്ക് ആയിട്ട് ആചരിക്കാറുണ്ട് ഇത്തവണത്തെ അതിന്റെ തീം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വാക്സിനുകൾ ഫലപ്രദമാണ് നിങ്ങൾ സുരക്ഷിതരാണ് വെച്ചാൽ വാക്സിൻസ് ആർ എഫക്റ്റീവ് യു ആർ സേഫ് എന്നുള്ളതാണ് ഇത്തവണത്തെ തീം അതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വാക്സിനേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെയധികം ഉപയോഗപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻ്റർവെൻഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു കഴിഞ്ഞ രണ്ട് നൂറ്റാണ്ട് കാലത്തെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വാക്സിനേക്കാളും കൂടുതൽ ജീവൻ രക്ഷിച്ച ഒരേ ഒരു സാധനം ഒ ആർ എസ് ആണ് വയറിളക്ക രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒ ആർ എസ് കൊണ്ടുള്ള അതിനുശേഷം അവർ വളരെയധികം ലൈഫ് സേവിങ് ആയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകളുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ച ഒരു ഇൻ്റർവെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാക്സിനേഷൻ തന്നെയാണ് വാക്സിനേഷൻ മൂലം നമ്മൾ ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ നമ്മൾ സ്മോൾ പോക്സ് മുതൽ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ നമുക്ക് വളരെയധികം നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്താനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ഈ പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഒരു കുഞ്ഞിന് നമ്മൾ പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പ് നൽകുമ്പോൾ ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ എന്ത് രീതിയിലുള്ള മാറ്റമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ രോഗങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ഒരു ശക്തി അതെങ്ങനെയാണ് രൂപപ്പെടുന്നത് സാധാരണ അതിൽ നമ്മൾ പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ പല കാര്യങ്ങൾക്കും നമ്മൾ മോക്ക് ഡ്രിൽസ് അങ്ങനെയുള്ള പല നമ്മൾ എമർജൻസി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഒരു മോക്ക് ഡ്രിൽ നടത്താറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പട്ടാള ആണെങ്കിൽ അതിർത്തിയിൽ അറ്റാക്ക് വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം അങ്ങനെ അതിനുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ ഒരു സാധനം തന്നെയാണ് ഈ വാക്സിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വാക്സിനേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രോഗം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും അപകടകാരിയല്ലാത്ത ഒരു രോഗമാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ രോഗം ഉണ്ടാക്കുന്ന രോഗമാണ് എൻ്റെ ഒന്നുകിൽ അതിനെ അതിൻ്റെ കിൽഡ് വെർഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെ കൊന്നതിന് ശേഷമുള്ള അതിൻ്റെ ഇത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു വളരെ അപകടകാരി അല്ലാത്ത വളരെ സാധുവായ ഒരു വെർഷൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനം നമ്മൾ ശരീരത്തിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു പറയാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇങ്ങനെ പ്രതിരോധ ശേഷി നമ്മൾ നമുക്ക് തരുന്ന ആൻറ്റിബോഡീസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ കോശങ്ങൾ പലതരത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കോശങ്ങൾ ഈ ആൻറ്റിജൻ ആൻറ്റിജനാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ആൻറ്റിജനെ കിട്ടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ രോഗാണുവിനെ കിട്ടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഈ അതിനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പ്രതിരോധ ശേഷി സെൽസ് ടേക്കപ്പ് ചെയ്യുകയും അതിനുള്ളൊരു പ്രതിപ്രവർത്തനം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓൾറെഡി ഒരു പ്രതിപ്രവർത്തനം ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന ഉടനെ നമുക്കതിനുള്ള പ്രതിരോധ ശേഷി ആ രോഗത്തോടുള്ള പ്രതിരോധ ശേഷി ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അടുത്ത നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ആ രോഗാണു നമ്മളെ ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഈ രോഗാണുവിനെ നമ്മൾ മുമ്പ് മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുള്ളതും നമുക്കതിനുള്ള പ്രതിരോധ ശേഷി ഉള്ളതും കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ രോഗം ഉണ്ടാകുന്നില്ല അതുപോലെ ഡോക്ടർ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനുള്ളത് ഈ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ പോളിയോ കുത്തിവെപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ കുത്തിവെപ്പ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് ശതമാനം എഫക്റ്റീവ് ആണോ ഇത് ഒരു ഇൻ്റർവെൻഷൻ നമുക്ക് ഒരിക്കലും നൂറ് ശതമാനം എന്നുള്ളൊരു എഫക്റ്റീവ്നെസ് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മൾ എന്ത് കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് എന്നുള്ളൊരു എഫക്റ്റീവ്നെസ് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ വാക്സിനേഷൻസ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഒരുപാട് സ്റ്റഡീസ് നടത്തിയതുകൊണ്ട് എത്ര എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അല്ല വേറൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് കൂടെ 
ഒരു കോളർ കൂടെ ഉണ്ട് ഡോക്ടർ ഹലോ ഇതാരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഹലോ കോളർ അല്ല നമുക്ക് ഡോക്ടർ തിരികെ വരാം ഡോക്ടർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനത്തോളം ഇത് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ഈ പോളിയോ പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചാം പനി പോലെയുള്ള രോഗങ്ങളെ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും തുടച്ചു നീക്കിയത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഈ ആക്രമണം വരാതെ നമ്മൾ കാത്ത് സൂക്ഷിച്ചത് ഈ ഒരു പ്രോസസ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇറാഡിക്കേഷൻ ഇറാഡിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തമായി ലോകത്തു നിന്നും മാറ്റി നിർത്തുന്ന അസുഖം നമ്മളെ ഇപ്പൊ സ്പാൾ പോക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പോളിയോയുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾ പാകിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ നൈജീരിയ മുതലായ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് പോളിയോ ഇപ്പം വൈൽഡായിട്ട് നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള പോളിയോ വരുന്നത് ബാക്കിയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊന്നും ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പം ഇന്ത്യ ഇറാഡിക്കേഷൻ സ്റ്റേജ് ആണ് കാരണം കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ഒരു ഒരു രാജ്യത്ത് മൂന്ന് വർഷത്തെ കൂടുതലായിട്ട് അസുഖം ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഇറാഡിക്കേഷൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലും പോളിയോ ഇറാഡിക്കേറ്റഡ് ആണ് പക്ഷേ എന്നാലും നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ അസുഖമുള്ളത് കൊണ്ടും അതിൽ നിന്ന് എപ്പം വേണമെങ്കിലും നമുക്കത് പടരാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും അതിനുള്ള ഇമ്യൂണൈസേഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ മൊത്തമായിട്ട് ലോകത്ത് നിന്ന് ഇറാഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൻ്റെ ആവശ്യം വരില്ല പിന്നെ അഞ്ചാം പനിയുടെ കാര്യത്തിൽ അഞ്ചാം പനി വളരെയധികം കൺട്രോളായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് ആക്ച്വലി യൂറോപ്പ് അമേരിക്കയിലൊക്കെ അഞ്ചാം പനിയുടെ ഒരു വളരെയധികം ഇൻസുറൻസ് കുറഞ്ഞ് വളരെ കേസ് ഇല്ലായിരുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇടക്കാലത്ത് ചില വാക്സിൻ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എം എം ആർ എടുത്താൽ ഓട്ടിസം വരും എന്നുള്ള തെറ്റായ പ്രചരണം അങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം കൊണ്ട് ഒരുപാട് പേര് വാക്സിൻ എടുക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ട് കാരണം നമുക്ക് അഞ്ചാം പനി ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിലൊക്കെ വളരെ റിസർജൻ്റ് ആയിട്ട് വരികയാണ് ഒരുപാട് പേർക്ക് അഞ്ചാം പനി ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട് മെഡിസിൻസ് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ ആറ് ആറ് ആഴ്ച മുതലാണ് നമ്മൾ വാക്സിനേഷൻ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ബി സി ജി ആൻഡ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി നമ്മൾ അറ്റ് ബർത്ത് തന്നെ എടുക്കാറുണ്ട് അപ്പം ജനിച്ച സമയം മുതൽ തന്നെ നമുക്ക് വാക്സിനേഷൻ എടുക്കാം പിന്നെ ആറാഴ്ച പത്താഴ്ച പതിനാലാഴ്ച അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ പല പല ചില സിക്സ് മന്ത്സിൽ കൊടുക്കുന്ന വാക്സിൻ ഉണ്ട് നയൻ മന്ത്സിൽ കൊടുക്കാവുന്ന വാക്സിൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല പല സ്റ്റേജസിലുണ്ട് നമ്മൾ കുട്ടികളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളതെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ കൊടുക്കാറുള്ളത് പിന്നെ ഒരു അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും പ്രതിരോധ ശേഷി കുറയും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ചില വാക്സിൻസ് നമ്മൾ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് എടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ചില സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഇപ്പം പേപ്പട്ടി വിഷം അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾക്കുള്ള വാക്സിൻസ് ഏത് പ്രായത്തിലും നമ്മൾ എടുക്കാറുണ്ട് ശരി ഡോക്ടർ ഇനി ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പൊ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ വാക്സിനേഷൻ ഏത് ഏജിലാണ് ഫസ്റ്റ് വാക്സിനേഷൻ വരിക പിന്നെ അങ്ങോട്ടുള്ള വാക്സിനേഷൻ പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്സിനേഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ പ്രായത്തിലാണ് അത് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് സാധാരണ അതിൽ നമ്മൾ അറ്റ് ബർത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ബി സി ജി ബി സി ജി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷയരോഗത്തിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന വാക്സിൻ ആണ് അത് കൊടുക്കും അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിയുടെ വാക്സിൻ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി വരാനുള്ള ആദ്യത്തെ ഡോസ് വാക്സിൻ കൊടുക്കും ക്ഷയരോഗത്തിൻ്റെ വാക്സിൻ ഒറ്റ ഡോസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ പോളിയോയുടെ തുള്ളി മരുന്ന് ഇത് മൂന്നുമാണ് നമ്മൾ അറ്റ് ബർത്ത് ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് കുട്ടി ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കൊടുക്കുന്നതാണ് പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ആറാഴ്ച പത്താഴ്ച പതിനാലാഴ്ച ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പെൻഡാവാലൻ വാക്സിൻ പെൻഡാവാലൻ വാക്സിൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഗവൺമെൻറ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഐ പി വി ഐ പി വി ഇപ്പം ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കുന്നത് ആറാഴ്ചയും പതിനാലാഴ്ചയും രണ്ട് ഡോസായിട്ട് ഐ പി വി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ മൂന്ന് സമയത്തും ആറ് പത്ത് പതിനാലാഴ്ചകളിലും പോളിയോ ഓറൽ പോളിയോ വാക്സിൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നടപ്പിലാക്കാത്തതും പക്ഷേ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ പല സംസ്ഥാനങ്ങളും നടപ്പിലാക്കി തുടങ്ങിയതുമായ ചില വാക്സിൻസ് ഉണ്ട് അത് പക്ഷേ നമുക്ക് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ന്യൂമോക്കൽ വാക്സിൻ അത് ന്യൂമോണിയ പ്രിവെൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ള വാക്സിൻ അതുപോലെ റോട്ടാ വൈറസ് വയറിളക്കം പ്രിവെൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ള
അല്ല അങ്ങനെയല്ല അതിനകത്തുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ മറ്റ് രണ്ട് കുട്ടികൾക്കും കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ അല്ല ഉള്ള ഗുണം ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റു കുട്ടികൾ വഴി ഈ കുട്ടിക്ക് മൂത്ത കുട്ടിക്ക് അഥവാ എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ആ അസുഖങ്ങൾ പടരാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും ഇപ്പോൾ അഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് അഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ പിള്ളേർക്ക് കാച്ചപ്പ് ആയിട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വാക്സിൻ എടുക്കാത്ത കുട്ടികൾക്ക് കാച്ചപ്പ് ആയിട്ട് വാക്സിനേഷൻ എടുക്കുന്ന ഷെഡ്യൂൾ ഗവൺമെൻറ്റിൽ അവൈലബിളാണ് ഗവൺമെൻറ്റിലാണെങ്കിലും പ്രൈവറ്റ് സെക്ഷൻ ഇതിനകത്ത് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില വാക്സിൻസ് അഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിൽ നമുക്ക് ആവശ്യം വരില്ല കാരണം പോളിയോ വാക്സിനൊക്കെ അഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിൽ അത് അസുഖം കാണാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മളത് കൊടുക്കാറില്ല അതുപോലെയുള്ള പക്ഷേ ക്യാച്ചപ്പ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് വാക്സിൻസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ എതിർ അടുത്തുള്ള ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലിലോ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലോ പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വാക്സിൻസ് എടുക്കുന്നത് വളരെയധികം ഫലപ്രദമായിരിക്കും ശരി ഡോക്ടർ നേരത്തെ സംസാരിച്ച കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ബൂസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു തുടർച്ചയായിട്ട് എടുക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഫോളോഅപ്പ് പോലെ എടുക്കേണ്ട ഇതാണ് ഇത് നമ്മളിപ്പോ എടുക്കാൻ ചില സമയങ്ങളിൽ വൈകാറുണ്ട് ചില കാരണങ്ങളും ഉണ്ട് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ പിന്നീട് അത് എടുക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഈ പലപ്പോഴും ഈ കിൽഡ് വാക്സിൻസ് ചില നമ്മൾ രോഗാണുവിനെ കൊന്നതിന് ശേഷം അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്സിൻസിലാണ് നമ്മൾ ബൂസ്റ്റർ എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പം ബൂസ്റ്റർ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ മിനിമം ഒരു ഫോർ വീക്സിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് അതാണ് നമുക്ക് ഐഡിയൽ ആയിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധ ശേഷി ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ബൂസ്റ്റർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വേണം അതിന് മുമ്പ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു എല്ലാ വാക്സിനും ഒരുപോലെ അല്ലേ ഒരു ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പൾ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മളിപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മൾ ഈ മാസം കൊടുത്തു അടുത്ത മാസം കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ വിട്ടുപോയി അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയ ഇഷ്യൂ വരാറില്ല നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നമുക്ക് ആ ഒരു രോഗം വരാനുള്ളൊരു ചെറിയ റിസ്ക് ഉണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് ഇതുവരെ രോഗം വന്നിട്ടില്ലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ സമാധാനമായിട്ട് അടുത്ത ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയിൽ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക ഇനി അത് കൊടുത്തില്ല എന്ന് വയ്ക്കുക ചില പാരൻസ് ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ പല രീതിയിലുള്ള റൂമേഴ്സൊക്കെ പറക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വാക്സിനോട് ചിലർ വിമുഖത കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് നമ്മളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബൂസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ കൊടുത്തില്ല എന്ന് വയ്ക്കുക ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്തെങ്കിലും അത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളല്ലോ ഇപ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി ഇതിനകത്ത് ഇഷ്യൂ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി പി ടി ആണ് ഡി പി ടിയിൽ നമ്മൾ സാധാരണതയിൽ ഒന്നര വയസ്സിലും അഞ്ച് വയസ്സിലും നമ്മൾ ഡി പി ടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ പത്ത് വയസ്സിൽ നമ്മൾ ടെറ്റനസ് ഡിഫ്തീരിയ വാക്സിൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു വ്യത്യാസം ഇത് നമ്മൾ ആ മിസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനുള്ള റിസ്ക് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ആ ബൂസ്റ്റർ ഡോസുകൾ നമുക്കിപ്പോൾ പത്ത് വയസ്സ് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല നമുക്ക് അസുഖം ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ പതിനൊന്ന് വയസ്സിലുള്ള കുട്ടിയാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ മുമ്പ് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മനസ്സിലായി നമ്മൾ ആ ഒരു ചെറിയൊരു പീരീഡ് നമ്മൾ റിസ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ നമുക്ക് അസുഖം വരാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നമല്ല നമ്മൾ എത്രയും പറ്റുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ ഈ ആൻറ്റി വാക്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പക്ഷേ എന്നാലും അത് ഇടയ്ക്ക് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടൊരു ക്യാമ്പയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മൾ മീസിൽസ് റിബല്ല വാക്സിൻ ക്യാമ്പയിൻ സമയത്ത് കേരളത്തിൽ ഒട്ടുമുക്കാൽ സ്ഥലങ്ങളിലും എല്ലാം മിക്കവാറും വളരെയധികം നല്ലപോലെ വാക്സിനേഷൻ നടക്കുകയും അപ്പോൾ ഈ ക്യാമ്പയിനൊക്കെ ഒരു ചുമ്മാ ഉള്ളൊരു പരിപാടിയാണെന്നുള്ള ജനത്തിനുള്ള ഒരു മനസ്സിലാകുകയും ചെയ്ത സ്ഥിതിക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു കുറച്ചൊരു പഴയതുപോലത്തെ ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ആൻറ്റി വാക്സിൻ ക്യാമ്പയിൻ ഇല്ല ഡോക്ടർ ഇനി അറിയാനുള്ളത് ഈ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ വാക്സിനേഷൻ്റെ അഡ്വേഴ്സ് എഫക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അക്കാര്യത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ എന്തൊരു മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ എന്തൊരു ഇൻ്റർവെൻഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രിപ്പിടുക അങ്ങനെയുള്ള എന്ത് കാര്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ചില ചെറിയ തോതിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് പല ഒരു ഓരോ ഇൻ്റർവെൻഷനും ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ഷ
ഡ്രഗ് റിയാക്ഷൻസിലാണ് ഇങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരാറുള്ളത് പക്ഷേ നമ്മളെ വാക്സിൻസ് ഇന്നലെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകളുടെ കോൺ നമുക്ക് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ആളുകൾ എടുത്താലേ നമുക്കിത് എഫക്റ്റീവ് ആവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പബ്ലിക് കോൺഫിഡൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു എ ഇ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് സാധനം കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു വാക്സിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും നമുക്കത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് വാക്സിനായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് ഹലോ ചന്ദ്രികയാണ് ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചോളൂ ഹലോ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞോളൂ എനിക്ക് രണ്ട് കൊച്ചു പേരെ കുട്ടികള് ട്വിൻസ് ആണ് തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തെ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തു ഇനി അവര് അവൈലബിൾ അല്ല ഇനി ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ അവിടെ ഗവൺമെന്റിലാണ് അവൈലബിൾ ഉള്ളു എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ ഇപ്പൊ എടുത്തിട്ട് അഞ്ചു മാ അഞ്ചു ദിവസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരാഴ്ചക്കകം എടുക്കുകയാണ് എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇത് കൊണ്ടുപോയില്ല അടുത്ത ആഴ്ച എടുത്താൽ മതിയോ അല്ല അതിനകത്ത് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ഐ പി വി ഇഞ്ചക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ചില റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർ ഇത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ചെന്നില്ലെങ്കിൽ അവരത് എടുക്കില്ല എന്നുള്ള റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ആശുപത്രിയിൽ അന്വേഷിച്ചതിന് ശേഷം എത്രയാന്ന് വെച്ചാൽ പോവുക എന്നുള്ളതാണ് നല്ലത് കാരണം ഒരു വീക്കിന് കൂടുതൽ ലേറ്റ് ആയിട്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഐ പി വി അവരെ കൊടുക്കാതെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ശരി ഡോക്ടർ ഇനി അറിയാനുള്ളത് ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ പ്രീ മെച്ചോർഡ് ബേബീസ് ഉണ്ടോ പ്രീ ബർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ മെച്ചോർഡ് മെച്ചോർഡ് ആവുന്നതിന് പ്രസവിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാകും ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ വാക്സിൻ എടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ട് സാധാരണ ഗതിയിൽ പ്രീ ടൈം ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്കും ടൈം ആയിട്ടുള്ള സമയത്ത് പ്രസവിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും ഒരു യാതൊരു വ്യത്യാസമല്ല ഇപ്പോൾ രണ്ട് മാസം മുന്നേ പ്രസവിച്ച കുട്ടിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നര മാസത്തെ ഇഞ്ചക്ഷൻ അതിന് ഒന്നര മാസം ആകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് മാസം കൂട്ടി മൂന്നര മാസത്തേക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യില്ല അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഒരേ ഒരു ഇതിനകത്ത് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രണ്ട് കിലോയിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളെ നമ്മൾ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി യുടെ ബർത്ത് ഡോസ് എടുക്കാറില്ല അഥവാ അത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെയും നമ്മളത് എഫക്റ്റീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് കൂട്ടാറില്ല അത് മാത്രമേ നമ്മൾ അതിൽ വ്യത്യാസമുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ വാക്സിനുകളും നമുക്ക് കുട്ടിയുടെ ജനിച്ചത് മുതലുള്ള പ്രായം അതാണ് നമ്മൾ കൂട്ടുന്നത് അല്ലാതെ പ്രസവിക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്ന സമയം വെച്ചതെന്നല്ല നമ്മൾ കൂട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നോർമലായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പോകുന്നത് പിന്നെ പ്രീ ടൈം ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫെൻസിന് നമ്മൾ ഈ ചില പ്രത്യേകിച്ച് ആ സമയത്ത് ശ്വാസം മുട്ടല്ല അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് പ്രസവിച്ച സമയത്ത് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ സമയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചില വാക്സിൻസ് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻഫ്ലുവൻസയുടെ വാക്സിൻ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കണം എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അതായത് ഈ പ്രീ മെച്ചോർഡ് ബേബീസിന് ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ പവർ പൊതുവെ കുറവായിരിക്കും എന്നുള്ള ആദ്യത്തെ കുറച്ച് മാസങ്ങളിൽ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ പവർ കുറവായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണോ ഈ എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ അല്ല അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പോൾ പ്രീ മെച്ചോറിറ്റി കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് എക്സ്ട്രാ വാക്സിൻസ് കൊടുക്കാറില്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചിലപ്പം വേറെ ലങ് പ്രോബ്ലംസ് ഒരുപാട് നാൾ ശ്വാസം മുട്ടുണ്ടായിട്ട് ആ ഐ സി യു കിടന്നു അപ്പോൾ ലങ്ങിൽ നമ്മൾ പലതര വെൻറ്റിലേഷനോ അങ്ങനെയുള്ള ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ലങ്ങിലെ ഗ്രോത്തിന് ചിലപ്പോൾ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് റെക്കറൻ്റ് ആയിട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പിള്ളേർക്കാണ് നമ്മൾ സാധാരണ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ജനിച്ച സമയത്ത് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഉണ്ടായിരുന്ന കൺജിറ്റലായിട്ട് വരുന്ന ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഉള്ള പിള്ളേർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള പിള്ളേർക്ക് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള വാക്സിൻസ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഹലോ ആരാണ് ഹലോ ആ ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞോളൂ ഓൾക്ക് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സായി അപ്പം പതിനഞ്ച് വയസ്സിലെ ഇത് എടുത്തിട്ടില്ല ഇനിയിപ്പോ എടുക്കണോ ഇനി എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് നമുക്ക് പതിനഞ്ച് വയസ്സിൽ എടുക്കാത്തത് പകരം നമ്മളിപ്പോൾ യൂഷ്വലി നമ്മൾ ടെറ്റനസിൻ്റെ ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുന്ന റെക്കമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവരി ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആണ് പറയുന
ഇതായിട്ട് കൊടുക്കണം അതൊരു വാക്സിനാണ് അതുപോലെ നമുക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസ വാക്സിൻ പലയിടത്തും ഇപ്പോൾ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലൊക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസ വാക്സിൻ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അഡൾട്സിനും എല്ലാം കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ കൺട്രിയിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും അസുഖം പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവർക്ക് ഇതുപോലെ കിഡ്നി പ്രോബ്ലംസ് നെഫ്രോട്ടിക് സിൻഡ്രോം അങ്ങനെയുള്ള അസുഖം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറയ്ക്കുന്ന മരുന്നുകൾ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കേണ്ടി വരുന്നവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ വാക്സിൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ വേറെ പല വാക്സിൻസും കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ന്യൂമോ ന്യൂമോണിയയുടെ ന്യൂമോക്കൽ വാക്സിൻ തന്നെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് സ്ട്രെയിനുള്ള ഒരു സാധനമുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പിള്ളേർക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമ്മൾ ഇപ്പം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന വാക്സിനേഷനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇരു പതിനഞ്ച് വയസ്സ് വരെ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇനി ഈ മെച്ചോർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അറുപത് വയസ്സിന് ശേഷം വാക്സിനേഷൻ കൊടുക്കണം എന്ന് ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അത്തരത്തിലൊരു കാര്യം സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ അറുപത് വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നമ്മൾ ഇത്രയും പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ഇൻ കൊച്ചിലെ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്ന് വന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അറുപത് വയസ്സായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കുറഞ്ഞു വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മേജറായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ന്യൂമോണിയ വാക്സിനാണ് ന്യൂമോക്കൽ വാക്സിൻ അപ്പോൾ ന്യൂമോക്കൽ ന്യൂമോണിയാണ് അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ പ്രായമുള്ള ആളുകൾക്ക് ന്യൂമോണിയ മാധവ് മൂലം മരണം ഉണ്ടാകാനുള്ള ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എസ്പെഷ്യലി നമുക്ക് ഡയബറ്റിസ് അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് മരണം സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലുള്ളതായതുകൊണ്ട് അറുപത് വയസ്സിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു ഡോസ് ന്യൂമോക്കൽ വാക്സിൻ എടുക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ശുപാർശ ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്പെഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ഉള്ള ചില വാക്സിൻസ് ലൈക്ക് ഹ്യൂമൺ പാപ്പിലോമ വൈറസ് വാക്സിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സെർവൈക്കൽ ക്യാൻസറിനെ പ്രിവെൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ള വാക്സിൻ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അത് നമുക്ക് യൂഷ്വലി നമ്മൾ അഡോളസെൻ്റ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെയാണ് അത് കൊടുക്കാറുള്ളത് കാരണം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇൻഫെക്ഷൻ ഹ്യൂമൺ പാപ്പിലോമ വൈറസിൻ്റെ ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് അഡോളസെൻസ് തന്നെയാണ് കൊടുക്കാറുള്ളത് അത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സിന് താഴെ രണ്ട് ഡോസും ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സിന് മുകളിൽ മൂന്ന് ഡോസുമാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാറുള്ളത് ഡോക്ടർ അതുപോലെ നമ്മളിപ്പം ഇമ്മ്യൂണ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അത്തരത്തിലുള്ള കുത്തിവെപ്പുകളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി അതല്ലാതെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ യൂഷ്വലായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അവരുടെ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ പവർ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവരുടെ ഭക്ഷണം ഉറക്കം അല്ലെങ്കിൽ ആഹാരക്രമം അതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടി സംസാരിക്കാമോ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ പലതരത്തിലുള്ള ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ജന്മനാ ലഭിക്കുന്ന ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് അത് ഏത് അസുഖം വന്നാലും അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യമാണ് ശരീരത്തിൽ നമുക്ക് മൊത്തമായിട്ട് ആരോഗ്യം ആരോഗ്യം കാണുന്നത് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം ആവശ്യമുള്ള ആരോഗ്യം ഉള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കണം ഒരുപാട് വണ്ണം ഉള്ളവർക്കും ഒട്ടും വണ്ണം ഇല്ലാത്തവർക്കും നമുക്ക് ഈ പ്രതിരോധ ശേഷി കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഭക്ഷണത്തിൽ വളരെയധികം നല്ല വർഷം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വ്യായാമം വ്യായാമം വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വ്യായാമം വളരെ കുറഞ്ഞുള്ള ആളുകൾക്കും വേണമെങ്കിൽ ഇതുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും നമ്മൾ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു കുട്ടികളുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഒരുപാട് ഇൻഫെക്ഷൻസ് നമുക്ക് റെക്കറൻ്റ് ആയിട്ട് വരും പല അമ്മമാരുടെയും കൺസേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അസുഖം വന്നേ ഉള്ളൂ വീണ്ടും വന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറവാണ് പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അല്ല കാരണം ഒരുപാട് രോഗാണുക്കൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് നമുക്ക് എസ്പെഷ്യലി സ്കൂളിൽ വിടുന്ന പ്ലേ സ്കൂളിൽ കിൻഡർ ഗാർഡനിൽ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ പോകുന്ന പിള്ളേരിൽ റെക്കറൻ്റ് ആയിട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ആയത്തെ ഒരു വർഷത്തേക്ക് വരുന്നത് വളരെയധികം കോമൺ ആണ് അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഒരു തറകൊണ്ട് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഇവൻ രണ്ടാമത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ എഫക്റ്റ് വരില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിൽ ഒരു അഞ്ചാറ് വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ഇൻഫെക്ഷൻസിൻ്റെ ലെവൽ അങ്ങ് കുറയും പിള്ളേർ എന്തായാലും വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോക്ക് ആയിരുന്നു ഡോക്ടർ അതായത് നമ്മൾ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ കുത്തിവെപ്പുകളെ കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ എടുക